সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আরেক বার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভি ওয়ার্ক পারমিট দেখার জন্য সুপ্রিয় দর্শক আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছিলাম সেটা হচ্ছে সিজনাল ওয়ার্কার পাইলট স্কিম বলতে যে একটা স্কিম চালু হয়েছে যেটা এপ্রিল থেকে শুরু হবে সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে আপনারা যদি এই সম্পর্কিত অথবা আপনাদের ওয়ার্ক পারমিট সম্পর্কিত যদি কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে আপনারা আমাদেরকে কল করতে পারবেন 02033973096 এই ফোন নম্বরে সলুথু সাহেব আমরা যেখানে আলোচনা করছিলাম যে আপনি বলছিলেন যে ইউক্রেন মালজোবা এন্ড রাশিয়া তো ওখান থেকে अप्लाई করতে হলে আপনি বলছেন যে একটু জটিল বিষয় দুইটা কোম্পানিকে দেয়া হইছে আপনি যদি ওখান থেকে ক্যারি অন করতে প্লিজ একটা কোম্পানি যেটা দিয়েছে দুইটা কোম্পানিকে তো गवर्नमेंट দিয়েছে সুপার লাইসেন্স যে না আমরা ওইটা আগে যদি আপনাকে প্রশ্ন করি সরি ইন্টারাপ্ট করার জন্য যে রাশিয়া মালদোভা এন্ড ইউক্রেন সো ওইখানে যদি কেউ অ্যাপ্লিকেশন করতে চায় তাহলে কি ওইখানে কোনো অপশন আছে আপনি যখন তাদের সাথে কথা বলেছেন তারা কি বলেছে আমি যখন কথা বলছি তখন তারা বলছে যে ওই তিনটা এজেন্সি এখনো তাদের ওয়েবসাইটে দেয় নাই এবং ওই তিনটা এজেন্সি তারা ফেব্রুয়ারি মাস থেকে জি তারা লাইভে যাবে এবং ওই তিনটা এজেন্সিকে আমরা যোগাযোগ করতে পারি তো তাদের কথা হলো যে ওইখান থেকে ট্রান্সফার মানে এই প্রথম ব্যাচে ট্রান্সফার খুব কম ডিফিকাল্ট হবে ডিফিকাল্ট হবে বিকজ ওই তিন দেশ থেকেই তো 1250 পেয়ে দিতে পারে আচ্ছা আচ্ছা বাট যদি তাদেরকে প্রায়োরিটি দেওয়া হয় হয়তো যেহেতু তারা এজেন্সি তারা তো তিন দেশেই লোক আছে কারণ তিনটা দেশই তারা নন ইউরোপিয়ান জি আপনারা রাশিয়া বলেন মালদোভা বলেন ইউক্রেন বলেন তিনটা দেশই নন ইউরোপিয়ান যদি তারা না পারে ধরেন 1150 লোক দিতে মানে 2500 এর মধ্যে কত 1250 1250 তখন তারা বলছে যে ইয়েস ইউ ক্যান अप्लाई বাংলাদেশ বাট নট থ্রু আস থ্রু ওই ওই ওদের মাধ্যমে ওরা যদি আমাদেরকে তোমাদের বাংলাদেশী কারো সিভি দেয় এবং আমরা যদি মনে করি যে ফিট আছে তাহলে আইডেন্টিফাই হয় যে ফাইনালি যে আরেকটা কোম্পানি যেটা ইউকে এখনো আছে যারা কোনো এজেন্সি বেস না তারা বলছে আমরা উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গিভ এনি এজেন্সি টু এনি কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা যারা ইন্টারেস্টেড পার্টি আছে এনিবডি এনিবডি ইন্টারেস্টেড ওয়ার্কার আমাদেরকে ডাইরেক্ট अप्लाई করতে পারবে এবং আমরা ওইখান থেকে সিলেক্ট করব কোন 1250 আনবো সেটা বেসড অন হইতে পারে এডুকেশন বেসড অন ইন্টারভিউ বেসড অন কান্ট্রি মানে তারা অ্যাপ্লিকেশন মনে করো তাদের 1250 ক্যান্ডিডেট তারা নিয়ে আসবে অ্যাপ্লিকেশন পড়ল 4 থেকে 5000 অ্যাপ্লিকেশন এর মধ্যে তারা সিলেক্ট করবে এজ দিয়ে তারা শর্টলিস্ট করে শর্টলিস্ট করবে অনেক কেস কারণ তাদের কিন্তু কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া মিট করতে হচ্ছে যারা আসছে মানে যারা আনবে যখন স্পন্সরকে টার্গেট দেওয়া হইছে যে 5% এর বেশি ভিসা রিফিউজ হইতে পারবে না এমন লোককে দিতে হবে ও আচ্ছা তার মানে হচ্ছে এটা আইডেন্টিফাই করতে হবে শর্টলিস্ট করতে হবে আপনি যখন আজকে দেখেন এই এই দেশে যে ইউনিভার্সিটিগুলো যে স্টুডেন্ট রিক্রুট করে তাদেরকে সেই টার্গেট দেওয়া হচ্ছে এবং তারা কি করে যদি দেখে কারো এফএলআর অ্যাপ্লিকেশন পেন্ডিং তাকে দিচ্ছে না অনেক কিছু ভালো হচ্ছে ইমিগ্রেশনে কোনো প্রবলেম থাকলে এখন কাজ দিচ্ছে না এবং সেম সিচুয়েশনটা আমার ধারণা ওই সব যারা মানে যে স্পন্সর সে ফলো করবে যখন বাংলাদেশ থেকে একজন अप्लाई করলো তার হয়তো ভিসা রিফিউজ হইছে এর আগে দুইবার লন্ডনে অথবা তার একটা ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে মানে একটা ফর্ম দিবে যে এখানে কোনো রেকর্ড আছে ভাববে যে এই কারণে তার ভিসা না হইতে পারে অথবা সেই দেশ থেকে ডিপোর্ট হয়ে গেছে বা ওভারস্টে ছিল সেই দেশ থেকে গেছে এই সব জিনিস তার একটা কোশ্চেনের চাবে এবং যদি ওই কোশ্চেনের মধ্যে তারা দেখে যে ওইটা একটু রিস্ক ইনভলভ আছে তার ওইটা যাবে না আচ্ছা তারা আমার ধারণা করে ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট যে মনে করেন সে 18 বছরের উপরে 20 হইছে 22 হইছে 24 হইছে সে কখনো কোন দেশে যায়নি এখন সে চাচ্ছে এটাকে একটা মানে এক্সট্রা ইনকাম হিসাবে সে আসবে এই ধরনের স্যার আমাদের একটা কল ওয়েট করছে আমরা কলটা নেই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক ওয়া আলাইকুম সালাম আপনার আর সলিসিটার সাহেব নাম্বারটা দিবানি জি আপনি স্টুডিওতে আপনি কলটা কেটে স্টুডিওতে আবার কল দিবেন কল দিয়ে বলবেন যে সলিসিটার সাহেবের ফোন নাম্বারটা দেওয়ার জন্য ওনার আপনাকে ওই বিষয়ে হেল্প করবে আপনার কোন কোশ্চেন ছিল জি না আমি ও তার নাম্বারটা চাই জি আপনি ওই আমাদের ওই নাম্বারটাতে আবার কল কল করবেন নাম্বারটা কেটে দেন তারা আপনাকে নাম্বারটা দিয়ে দিবে ওকে নেক্সট কলা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক হ্যালো সরি আমাদের কলটা ড্রপ করেছে श्रीलंका मिडिल अप्लाई करना अमेरिका अस्ट्रेलिया 
ইন্টারেস্ট অবশ্যই বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান করবে জি সেই ক্ষেত্রে আসছে যাবে অনেকেই তো ওরা বলল না আমরা ওইভাবে শর্টলিস্ট করব যে জিনিসটা আমি বললাম যে শর্টলিস্টিং এর ক্রাইটেরিয়াতে পড়বে কি আর অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা একটা ম্যাটার সিভিটা একটা ম্যাটার ধর একটা ক্যান্ডিডেট যদি সে একেবারে লেখাপড়া না থাকে আর একটা ক্যান্ডিডেট যদি এসএসসি পাস থাকে তাহলে তারা এসএসসি পাসটাকে প্রথমে নেবে আপনার একেবারে লেখাপড়াতে তারপরে তারা হয়তো বা বেসিক কোয়েশ্চন করতে পারে যে হাউ ডিড ইউ হিয়ার अबाउट আস হোয়াটস ইওর নেম হ্যাভ ইউ ডু ইউ হ্যাভ এনি ফার্মিং এক্সপেরিয়েন্স তার মানে তার বেসিক ইংলিশ লন এস বেসিক ইংলিশ না যদিও ইংলিশের কোনো ক্রাইটেরিয়া নাই কারণ আপনার টায়ার টু তে ইংলিশের ক্রাইটেরিয়া আছে বাট এই সিজনাল ওয়ার্কার এখনো কোনো ইংলিশ কারণ ওর ফার্মিং ওয়ার্ক এখানে কার এটা বেসিক একেবারে বেসিক জানলেই হবে জি এবং এটাতে একটা গুড অপরচুনিটি হলো যে তারা মেক শিওর করবে যে আইসা যাবে এবং এই কারণে তারা বলছে যে প্রথমবার যদি কেউ আসে এবং সে ঠিক মতো যায় তার একটা ইনসেন্টিভ দিবে যে পরবর্তীতে আসার জন্য তাকে প্লেন ফেয়ার দিতে পারে যে তুমি আবার আসবা তোমাকে আবার আগামী বছর ছয় মাসের জন্য আনা হবে যেমন একটা মানুষ যদি আসে তার যদি দুই তিন হাজার পাউন্ড খরচ হয় সব মিলাইয়া ধরেন ফর্ম হোম অফিস ফিজ তারপরে প্লেন ফেয়ার তার যদি খরচ হয় সে আসলে এই ছয় মাসে আমার যে টার্গ আমি যে দেখছি তাদের যে হিসাব স্যালারি টার্গেট দশ বারো হাজার পাউন্ড ইজিলি ইনকাম করবে কারণ যেহেতু অ্যাকোমোডেশনও ফ্রি তো সেক্ষেত্রে তাদের খরচের চেয়ে তারা ইনকাম করতে হবে ভালো সে যদি চলেও যায় আবার আইসা পরের বছর ইনকাম করতে পারবে সুতরাং একটা একটা গুড অপরচুনিটি কিন্তু আমাদের কমিউনিটি বা আমাদের সব কিছুর টার্গেট থাকে যে আইসে যদি পালায় যায় বা তাদের মেইন টার্গেট হলো যদি পালায় যায় তাইলে তাদের লাইসেন্সে এফেক্ট হবে তারা মেক শিওর করতে হবে যে তারা যাতে দেশে ফিরত যায় প্লাস হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে যদি ঘটনাটা ঘটে বাংলাদেশকে হাই রিস্কি কান্ট্রি কান্ট্রি করে ফেলবে হাই রিস্ক কান্ট্রি তারা যদি দেখে যে কোনো কান্ট্রির লোক আসার পরে যায় না তাইলে তারা সেফ কান্ট্রি লিস্ট থেকে তুলে ফেলবে তার মানে পরবর্তী ইয়ারে বাংলাদেশ বাংলাদেশ থেকে ভিসা পাওয়াটা খুব টাফ হয়ে যাবে তারা তারা এখন তারা দেখতেছে কোন কোন কান্ট্রি অ্যাপ্লাই করতেছে এবং কোন কোন কান্ট্রি থেকে আসতেছে এবং কিভাবে অ্যাপ্লিকেশনগুলো আসতেছে অলরেডি তারা অ্যাপ্লিকেশন হওয়া শুরু করছে কিভাবে আসতেছে বাট এটা ফেব্রুয়ারি থেকে আপনার ফুলি ফ্লেজে আপনার ওই যে অ্যাপ্লিকেশন শর্ট লিস্টিংটা শুরু হয়ে শুরু হয়ে যাবে আর মার্চে তারা সরি কস দিবে কস মানে সার্ভিস স্পন্সারশিপ যেটা ওয়ার্ক ওমেন আপনি এপ্রিলের মধ্যে ভিসা পেয়ে চলে আসতে পারবেন এপ্রিলের মধ্যে ভিসা পেয়ে ভিসা পেয়ে যাবেন এবং এটা ওরা দিলে ভিসার পাওয়ারটা গ্যারান্টি কারণ যেহেতু गवर्नमेंट এটা প্ল্যানই হলো যে যাতে অনলি 5% ভিসা রিফিউজড হবে বাকি 95% আপনাকে ভিসা পেতে হবে আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে যে আপনি যে তাদের সাথে কথা বললেন তারা কি আপনাকে কোনো লিস্ট অফ ডকুমেন্ট চেয়েছে বা এরকম বলেছে যে যে ক্যান্ডিডেটটা আসবে তার ফার্মিং এর এক্সপেরিয়েন্স থাকতে হবে না 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 এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে তাদের কাছে কিছুই নাই কারণ गवर्नमेंट এই যে সেক্টর বেসের যে এই স্কিমটা এটাতে কোনো রিকোয়ারমেন্ট দেয় নাই আর তারা যেটা এই মুহূর্তে চাইছে সেটা হলো যে নেম ইমেল অ্যাড্রেস মানে কন্টাক্ট ডিটেইলসটা ইমেল এন্ড মোবাইল নাম্বার জাস্ট ইন্টারেস্টেড জাস্ট ইন্টারেস্টেড যে আমি ইন্টারেস্টেড এই পজিশনে ইন্টারেস্টে শো করে দেন তারা এটা দেওয়ার পরে তারা আপনাকে ইমেল করবে অথবা আপনার সিভি দেওয়ার জন্য অথবা তারা একটা প্রো ফরমা তারা একটা সিভি দিয়ে দিবে যেটা আপনাকে ফিলআপ করেন যেটা থেকে তারা কিন্তু শর্টলিস্ট করবে আচ্ছা যে আপনি অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের মতো তারা একটা দিয়ে দিবে যে আপনি এটাতে আপনার তখন এখানে মাস্ট কোয়েশ্চন থাকবে ডু হ্যাভ এ ফার্মিং এক্সপেরিয়েন্স কারণ যদি এটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি না বিকজ বুঝতে হবে একটা জিনিস এটা কিন্তু আনস্কিল জব এটা কিন্তু স্কিল না জি স্কিল হলো টিয়ার 2 এটাতে কারো কোন আর স্ট্রবেরি পিক করতে কারণ এটা যে এটাকে দেখিয়ে দিলে শেপ করতে পারবে সিজনাল ওয়ার্কার বলতে তারা বলছে হর্টিকালচার মানে জিনিসটা হলো কি গ্রেপ ফ্রুট মানে ফার্মে কাজ করবেন মাশরুম ফার্মে কাজ করবেন স্ট্রবেরি ফার্মে কাজ করবেন ওই যে হার্ব হার্ব এন্ড এগুলা এগুলা ফার্মে কাজ করবেন শুধু এগুলা থেকে কোনো এক্সপেরিয়েন্স কিন্তু হর্টিকালচারও বলছে তারা এগ্রিকালচার প্লাস হর্টিকালচার তো এই এইগুলা থেকে কোনো এক্সপেরিয়েন্স লাগে না এগুলাতে আপনার বেসিক জিনিসটা লাগে বাট এগুলাতে কাজ করলে মানে যদি আসে তাহলে তাদেরকে মেক শিওর করতে হবে যেটা যে আপনি ছয় মাস পরে চলে যাবেন ডিজিপেয়ার হওয়া যাবে ডিজিপেয়ার হওয়া যাবে না ডিজিপেয়ার হইলেই বাংলাদেশ সেফ কান্ট্রি থাকবে না বাট আমি দেখেন ইকোনমিক্যালি চিন্তা করেন বাংলাদেশের জন্য কেউ যদি একজন লোক তিন চার হাজার পর খরচ করে ওই দেশে আসে জি হ্যাঁ এবং তার একটা জিনিস খুব সুন্দর বলছে যে আমরা ওই আমরা চাই না কোনো এজেন্ট এই কারণে আমরা দিচ্ছি না যাতে সেই লোকটা এক্সপ্লোটেড না হয় যাতে এই লোকটা আপনার আর আসার আগেই পাঁচ ছয় হাজার দশ হাজার পাউন্ড খরচ করে ফেললো তারপরে সে আসলে তো পালায় যাবেই কিন্তু যাতে সে কম পয়সায় আসে আইসা বেশি পয়সা ইনকাম করে এবং সে দেখে যে তার এটা ইনসেন্টিভ এভরি ইয়ার আইসা পাঁচ ছয় হাজার পাউন্ড সে ঘরে দেশে নিয়ে যাচ্ছে
मन कर এখানে কি পরিমাণ লোকজন আসবে সে ফর এক্সাম্পল টু থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ওয়ার্কার আসলো আপনার কত পার্সেন্ট সার চার্জ মনে করছেন যে ডিসঅ্যাপিয়ার গভর্নমেন্ট অ্যালাও করতে পারে বাট এটা তো আপনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্টপ করতে পারবেন না মানুষকে ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যাওয়া কেউ থেকে যাবে গভর্নমেন্ট এই জন্যই তো যে দুইটা স্পন্সর তাদেরকে এর জন্যই তো গভর্নমেন্টটা কী করছে কারণ লোক লাগবে কিন্তু আপনার একটা ফার্মার জি প্রত্যেক ফার্মার কিন্তু যেমন টায়ার টুর বেলা প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল এমপ্লয়ার কিন্তু লাইসেন্স অ্যাপ্লাই করে জি ফার্মাররা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল লাইসেন্স অ্যাপ্লাই করতে পারতো এবং নিয়ে আসতে পারতো কিন্তু ফার্মার কেই দায়িত্বটা गवर्नमेंट দেয় নাই যে তারা মনিটর কিভাবে করবে তারা চেক করবে কিভাবে কারণ তারা নিজেরাই তারা নিজেরাই আনস কাজ করতে এবং তারা নিজেরাই আনস কি একটা ফার্মার তার সে अप्लाई করবে লাইসেন্স ফিজ দিবে সে আনবে কয়জন আসলো এর জন্য गवर्नमेंट কি করছে এটা गवर्नमेंट একটা সুপার মাল লাইসেন্স দিয়ে দিয়েছে যে দুইটা বিগ কোম্পানিকে যে তোমাদের তোমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজটা হলো তোমাদের কাজটাই হলো মনিটরিং করা যে একটা লোক কিভাবে আসলো তাকে কিভাবে নিয়ে আসলো এবং আমি যে কোম্পানির সাথে দেখলাম তাদের সাইডে তারা বলছে উইল মনিটর উইকলি কিভাবে একটা ছেলে স্যালারি পাচ্ছে ছেলে বা মেয়ে যেই হোক স্যালারি কিভাবে পাচ্ছে তার স্যালারি কিভাবে যাচ্ছে এবং সে তার মুভমেন্টগুলো তারা দেখবে যাতে তারা মেক শিওর করতে পারে ওই লোকটা যায় কারণ তাদের কাছে রিস্ক ইন বলবে এটা যে যদি ফাইভ পার্সেন্টের মোর দেন ফাইভ পার্সেন্ট লোক ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যায় তাহলে এই কোম্পানির লাইসেন্স বাতিল যে দুইটা কোম্পানি দিছে তাদের লাইসেন্স বাতিল আর যদি তারা ঠিক মতো সাকসেসফুলি এটা রান করতে পারে পাইলট স্কিমটা তাহলে ওরা বিশ হাজার লোক আনতে পারবে তার মানে এই কোম্পানিটা তাদের ব্যবসার জন্যই তাদের স্বার্থেই তারা ভালোভাবে মনিটর করবে এই জিনিসটা যে এটা এটা মনিটরিং এটা বেরি বিগ ইস্যু কারণ একজন মানুষ আসলো সে যাবে কিভাবে তারা এটা চেক করবে যে আসলে তার এক্সিট চেকটাও দিবে যে মেক শিওর সে গেছে এবং এর জন্য তারা তারা বলছে কি যে আমরা এক্সিট হওয়ার জন্য তাকে আমরা ইনসেন্টিভ দেবো সাকসেস তাকে বলবো যে তোমাকে আবার আমরা আনবো উইদাউট এনি প্লেন ফেয়ার তুমি দিস টাইম ফেয়ার দিয়ে আসছো তোমাকে আমরা ফেয়ার দিয়ে নিয়ে আসবো এটা হচ্ছে সে যদি লিভ করে তার একটা হয়তো ডকুমেন্ট দিয়ে দিবে সাথে যে নেক্সট ইয়ার তুমি অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য এটা তোমার একটা সার্টিফিকেট হিসেবে ইউজ করবে যে গুড ক্যারেক্টার তুমি গেছো এবং কারণ যদি কেউ পালায় যায় তাইলে তো আর এই দেশে আসলে এমন একটা জিনিস কি এই দেশে পালায় তো এখন লাভও নাই কারণ আপনি এই দেশে এখন সেটেলমেন্ট হতে পারবেন না আপনার 20 ইয়ার্স আপনি ইলিগ্যাল থাকলে তারপরে গিয়ে আপনি একটা কিছু সুযোগ পাবেন তো সুতরাং এটা ধন্যবাদ লুসু সাহেব আমরা একটু বিরতি থেকে আসি তারপর আবার আলোচনা ফিরে আসব সুপ্রিয় দর্শক সময় হয়েছে একটা বিজ্ঞাপন বিরতির আপনারা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আবার আমরা ডিসকাশনে ফিরে আসছি আমাদের সাথেই থাকুন